значит, лозунг «Зарабатывайте, зарабатывайте, становитесь богаче, живите богато, живите достойно». Хороший лозунг. Отлично. Зарабатывайте. Я этот лозунг слышал только у одного человека. У Геннадия Балашова. Несмотря на то, что к нему, к нему относятся там критически, ну, только этот политик все время говорит, зарабатывайте, зарабатывайте. Ни один политик в Украине этого не говорит. Порошенко, армия мова вира. Ну, слава богу, армия мова вира. И другие тоже в, в, в гуманитарных, значит, всяких смыслах. Мы вяжемся в гуманитарных смыслах, как оса в сиропе. Вот она застряла, и мы застряли в гуманитарных смыслах. И никто не говорит, зарабатывай. Знаешь, почему? Потому что, по большому счету, у нас общество как такое лох махровый. Не махровый, а пещерный даже, я так называю. Понимаешь, но это имеется слабообразованные люди, которые не копаются глубоко вообще в понятиях и в смыслах. И поэтому вот такими вещами, как мова вира там и так далее, их легко как бы... Ну, не то, что там зазомбировать, ну, обмануть, скажем так. А в итоге, по большому счету, мы единственное можем жить, когда вот каждый хотел бы, если так задуматься, глубоко. Он сам может не осознавать. Когда он будет жить заможно. Вот каждый хочет жить заможно. Ну, да, вот, да, ну, да. Так, да. Это единственное. С какой цель. стороны не подходи, ты все равно подойдешь сюда. Да, это единственное то, что людей волнует. Я не говорю, что это быть богатым, ну, как на Боб, там еще что-нибудь. Ну, в том числе... Знаешь, как, как показатель, это наши женщины. Вот если спросить у женщины, что тебе надо, что женщине надо, машину, квартиру, дачу, деньги, отдыхать, отдыхать в Турции, ну то все как бы, это, я понял. Это, на, это то на вторых ролях, ну есть разные женщины, но как правило, благосостояние, и если ты не знаешь, чем заниматься, спроси у своей женщины, чем заниматься, она тебе скажет, и она будет лучшим философом, она скажет самую суть, то, что нужно. Нужно это ресурсы, нужны деньги, нужно благосостояние, нужна заможность, то, что ты говоришь. Но тут маленький момент. Да. Тут маленький момент. Какой? Тут маленький момент. Вот я сказал, зарабатывайте, да. зарабатывайте. Согласен. Вот лозунг для нашей страны. Я лентяев не люблю. Лозунг для нашей страны. Ну, зарабатывать как зарабатывать? Как? Можно же по-разному зарабатывать. У нас, если, то, что, если правда то, что пишут в средствах массовой информации, у нас страна коррупционная. Это если это правда. Это факт медицинский. Ну, я, я не буду утверждать. Вот у нас пишут, я что утверждаю, у нас коррупционная страна. Факт. Но люди же зарабатывают. У нас, понимаешь, дело в том, что у нас люди же зарабатывают. третьей экономики, у нас тени. Давай разбираться, почему. Почему мы не заможная нация? Скажем ну, так, не вся заможная нация. Не, ну люди же зарабатывают. Этот лозунг, он воплощен. Смотри, во-первых... Зарабатывайте. Коррупционеры зарабатывают. Саша, смотри, зарабатывать, во-первых, а если взять все-таки, все равно все ведет, частично касается основы морали. Вот куда бы ни смотрели, понимаешь, дело в том, что зарабатывайте и заможная нация, это немножко тодожные понятия, но, есть одно но. Во-первых, у нас дело в том, что если взять моральный аспект этого всего, у нас большой разрыв между богатыми и бедными. Это плохо. Это никогда не хорошим не заканчивалось. Заканчивалось революцией. И, грубо выражаясь, нации, когда уйдет большой перепад между богатыми и бедными, все равно в какой-то степени приходит к стагнации. К стагнации, а потом к деградации. Потому что теряется основа морали, теряется основа освиты. Потому что, по большому счету, как у нас заможные чаще всего... Я слышал такие разговоры, поверь, среди заможных людей. А я занимаюсь внутренней отделкой и, ну, грубо выражаясь, общаясь с разносторонними суспильствами, классами суспильств, нашего суспильства. Поэтому я слышал разные разговоры. Мне до такой степени даже доходили, когда они не слышали, что я это слышал визуально. Они говорили, это быдло должно работать и так далее. Ну, не будем воплощаться сюда. Смотри, для того, чтобы все-таки жили все заможно, нужна потужная экономика. Ну, если посмотреть на буквально опыт мировой, то всегда было ясно, ну, вот нормальному человеку ясно, который в этом пытался разобраться. Вся экономика растет только в одном случае, когда она либеральная. То есть, когда свободное общество занимается свободным предпринимательством. Ну, на разном уровне, на мелком, среднем, там, высоком. Я давно это подкресло в Суби и... Скажем так, выражу сейчас более короткую такую мысль, а потом можно ее все-таки расширить, грубо выражаясь. Смотри, во-первых, что нужно для того, чтобы бизнес все-таки рос? 
я все-таки распределяю бизнес на три категории. Мелкий, средний и большой. Мелкому бизнесу всегда нужно, чтобы ему государство меньше мешало. Вообще туда практически не вникало. Делал вот когда, я не помню, вот точно не буду говорить, где-то или в 2006 или в 2008 пошел вот это предпринимательство, когда сделали единый налог и маленький бизнес пошел в вор. Да. По-моему, в 2008, если не ошибаюсь. Ну, где-то в этих пределах. Не помню год, но... Ну, где-то так, я в, помню, те, в те времена. Сразу без... да, маленький бизнес пошел вверх. То есть, выстрелил. То есть, что нужно маленькому бизнесу? Чтобы мы не мешали, и он будет развиваться. Потом переходим немножко, когда люди развиваются, они начинают расширяться. Что им нужно для этого? Это просто баз... базовые такие вещи. Многие просто не понимают, мы их просто выкрасли, ну вот как абсорбировал. Последнему бизнесу нужно для расширения, у них властной кошки не хватает, им нужны дешевые кредиты. Потому что средний бизнес, когда начинает покупать аппаратуру, грубо говоря, там ритейл расширять свои там ларечки, магазинчики, то да все, ему нужны а, какие-то кошки. Ну я понимаю, там залог, не залоговый, не в этом вопрос. Дешевые кредиты. Дешевые кредиты, естественно, могут дать или государственные банки по определенной программе, или коммерческие. Это все потом зависит от ставки нас банка и так далее. В эту мы сторону не будем пока углубляться. И что нужно большому бизнесу? Большой бизнес в любом случае в мире очень большая конкуренция. И когда ты можешь быть, грубо говоря, скажем так, заможным и выходить на рынки, а почему, когда экономика всегда растет, это тоже базовая система, которую учат в любом универе, когда у тебя экспорт превышает импорт. То есть, когда ты больше продаешь и меньше покупаешь товаров, произведенных не в твоей стране. Поэтому ему нужно лоббирование МИДа и высокопоставленных чиновников, которые находятся в основе управления страной, страной. Поэтому вот такие базовые вещи. А теперь давай вот разложим, что нам мешает. Ну ладно, еще бизнес, гусей еще не так щипает мелкий бизнес, ты никому не нужен, потому что с тебя, грубо говоря, вот этим органам, которые пытаются тебе палки в колеса и доить, ну ты им не нужен, просто денег нет. Что ты им дашь? Выходит, когда средний бизнес, средний бизнес уже начинает, как Гетьман смотрит, щипать, как гусей. И вот когда ты начинаешь щипать как гусей, этот бизнес начинает скручиваться, скручиваться, и потом он стагнирует и пропадает, грубо выражаясь, потому что его, грубо выражаясь, не развивают, комарик, а добивают. Ну а большой бизнес, понимаешь, у нас просто когда уже система большого бизнеса переходит все моральные критерии, он начинает, грубо выражаясь, по минимуму платить своим людям начинает текучка кадров уходить, уходят умы в другие предприятия, он тоже начинает деградировать. Если государство ему не помогает, он на внешнем периметре, когда ты выходишь в Забугоре, ну, тоже проблема начинается. Ну, а ты лезешь просто в такие дебри. Большие дебри. Значит, зарабатывать. У нас зарабатывают, у нас-то люди зарабатывают, зарабат... все должны. У нас зарабатывают, но зарабатывают, если верить средствам массовой информации, mm -hmm. то у нас коррупционная страна и зарабатывают чиновники. На всяких откатах там и схемах, и бизнес у нас тоже как бы схемный. И выходит, что это, это целая система да. государства. Если воплотить этот лозунг, зарабатывать, то есть дать возможность всем людям вести маленький mm -hmm. бизнес, то посыпется вся чиновничая пирамида. То есть Этой пирамиде невыгодно. Невыгодно. Невыгоден этот, этот принцип, когда я говорю зарабатывать, вот лозунг зарабатывать, это большинство людей сделать предпринимателем. Саш, ты понимаешь, это, что... Это один момент. Да. Большинство людей да. сделать. Второй момент. У нас большинство людей это э, всяческие значит, бюджетники. Угу. И они, они не могут зарабатывать. Они к этому не приспособлены. Они хотят, скажем так. Им проще пойти на работу, им сказали... У нас, у нас настроена, настроена страна на угождение. То есть вся вот эта ну, не вся, но предприятие, бюджетная, предприятие, бюджетная, бюджетная сфера, знаешь, начинается угу. вот этих извоз... покладань квитев. В шанувань резать. Это совок такой махровый, Сан... когда он шанувань. у нас пропадет уже. А? И смотри, вот, например, издают какие-то там книги украинские, угу. да, если там истории, за, за счет бюджета. За счет бюджета. Значит, не, не всегда, и на предприниматели, я знаю, скидывается. Не, ну раз. есть и предприниматели, много. Да. То есть, если мы сели на гуманитарную тему, Украина села угу. на гуман... гуманитарную Почему? тему. Ну вот, Потому что не развивается. Почему? Проще доить армия, донора, мол, армия мол, и, и все, больше ничего нету. Снос памятников, переименование улиц, больше ничего нету. Историки пришли к власти. Историки пришли к власти, и они вот эти свои исторические рас рассказы вот эти пускают в жизнь. И за это как бы и поплывут деньги. Как пример, институт Голодомора. Вот эта дама полная, которая да, я знаю, проявилась. Я там 
И там мелькнула мельк, информация, правда или нет, не знаю. Это же интернет. Так она 100 тысяч получается. Интернет, да, я же говорю, 100 тысяч. То, да то есть ты понимаешь, да? Конечно, то понимаю. То есть на этой теме люди зарабатываете, люди зарабатывают. Не, не, не. Я скидываю люди с зарабат... налогами, а какой-то даме непонятно, какой платит 100 тысяч. За что? Люди получают на мифах. Понимаешь, и вот на эти мифах. все бандуристы, нет, Саша, бандуристы. Это не на мифах, это синекура. И это синекура, Бендер, вот прямым текстом синекура. Так вот, почему этот лозунг «зарабатывайте» в том смысле, как я сказал, мелкое предпринимательство в нашей стране воплощен не будет. Он не а он ни к чему не ведет, Сань. Потому он что, не ведет к развитию. Потому что вся вот эта система, она в Украине созданная, она зарабатывает на, из бюджета поступления. Саш, ты понимаешь, бюджета. что лозунги из они не ведут вообще ни к чему? Понимаешь, для того, что нужно еще систему момент. либеральную ставить. Еще момент. Вот да. у нас э, есть такой Сергиенко, ФОП. И он постоянно о нем Попал пишет. Тайны? Да. О, о, нем, слышал, да. о нем пишет, он пос, поставляет питание. Тендера в, выиграет. Да, он выиграет тендера, там у него несколько фирм. Кум, и, сват, брат. Да, и, и все, это все один как ну, бы, человек, и он выигрывает. То есть у нас даже такой бизнес, который вроде бы бизнес, он тоже подвязан к... Государству, понимаешь? Не государство, а к владе, ты, которая к владе, на откатах живет вместе владе. с ним. И это, это у нас все. Это то, о чем говорил Балашов. Кто может заменять? Ну, то, Балашов что говорил, говорит. Ну, Балашов. Но дело в том, ну. что, понимаешь, все говорят. Все говорят, что плохо. То есть, грубо выражая, знаешь, что вот это самое. Что делать, меня интересует больше. Я считаю, что все-таки, это мое личное мнение, все равно рыба гниет с головы, и на 70% вот эти все мероприятия, которые идут к новшеству, зависят от главы государства. Ну вот я уверен, именно не то, что от главы государства. Глава государства может быть э, слабоумным мальчиком, там, варюгой, блин, каким-то полуисториком, полуэкономистом, но дело в том, что пока, грубо выражаясь, носят наверх, тут ничего меняться не будет. Почему? то, что коррупция это вертикальная структура. Если будет подниматься, она как поднимается денежка, грубо выражаясь, меньших э, верст населения, наверху, наверху. Если вверху только перестанут, грубо выражаясь, э, брать и скажут, что брать это нехорошо, тогда это все будет меняться. В другие системы я не верю. Я вышел, у меня почти 50 лет, я вышел с детского возраста, я хорошо анализирую, я занимаюсь политической философией, социальной психологией, я понимаю, где я живу, с кем я живу и так далее и тому подобное. То есть систему я знаю. Единственное, что когда это пойдет все в другую область, грубо выражаясь, мы в какую область, в какую, что я имею в виду конкретика. Когда мы уйдем от идеализма и от этого символизма и начнем заниматься реальной экономикой. Объясню почему. Когда растет экономика, все вот эта система ВВП это ни о чем. Ну человек продал, грубо выражаясь, там миллион тонн зерна. И грубо выражаясь взял и какими-то там частями вывел через какие-то фонды и так далее, вывел свое, свое предприятие, активы в зарубеж. Купил там яхту себе, купил дачу. Это его проблемы на каком-то основании. Он прав. Почему? Потому что это его деньги он заработал. Пытальный мат. Но у нас государство ничего не делает, чтобы эти деньги оставались здесь. Еще раз, система экономики – это сосуд, сообщающие сосуды. Если у кого-то прибывает, у кого-то уменьшается. Поэтому, когда у нас будет, понимаешь, ну как тебе сказать, я еще ни одну успешную страну не знаю сырьевую. Ее никто не может назвать, вот люди говорят. Поэтому конкретика какая? Во-первых, все начинается с того, что все-таки максимально люди будут платить налоги. Но они не хотят платить налоги по одной простой причине. Они не понимают, куда они идут, а то, куда они понимают идут, это на большие зарплаты чиновников, которые по большому счету не являются бизнесменом, живут на налоги, ничего с собой не производят. Они как регуляторный субъект. Понимаешь, и когда у нас будет все-таки, вот с Балашовым я с какой-то степени согласен, когда у нас будет максимально заниматься бизнесом и минимизировать чиновничью вот эту сословие, тогда будет более-менее порядочно. Но дело в том, что это сложная система, которую надо создавать и продуцировать. Я вот когда там мы с тобой говорили видео, тоже спрашивал, как твой вот этот флаг, который стоит у нас на героев Майдана, как он поменял твое життя? Я у дамы спрашивал. Но она говорит, я начала чувствовать себя украинкой. Это чушь собачья, потому что ты до этого была украинкой. Понимаешь, вот флаг, он никак не меняет на жизнь. Меняет mm -hmm. экономика, меняет, допустим, мы, когда конкуренцию можем выиграть ты на внешних... Говоришь, не, не, ну, Подожди, не на то, внешних рынках мы можем... Существенно. Мы mm -hmm. можем у нас минимизировать можно атомную энергетику, которая будет являться минимальным... 
Давай вернемся ресурсом. К, давай вернемся давай. к нашей теме. Давай. Вернемся к нашей теме. Зараб... Есть, зарабатывает. зарабатывает. Вот у нас зарабатывают на гуманитарных вопросах. Вот ты говоришь, там флаг, там туда-сюда. Вот я да. привел пример. Это не заработки, это вообще идиотизм. Это значит, способ получить себе да. как, как бы оплату. И у нас и это оказалось, Откуда, Саша? Это оказалось проще. Это? это оказалось проще, потому да, что если, зараб... если зарабатывать, это же предприниматель. Это да. он должен что-то создавать. Это риск. Да, это риск. Да, это это риск. Да, можешь это риск. Можешь можешь про... А тут ты прочитал учебник истории, и ты сразу. Ты сразу свой, ты сразу Классный стал перец. свой, да. Свой. Ты сразу а если ты и, говоришь украинскую мову, еще выше мамки ходишь каждый день, и, и тебе еще, и ты вообще супер и, и тебе за это просто да. плывут, ты как бы. Но как это життя нашими, понимаешь, у нас, грубо выражаясь, раздута система регуляции. Ну вот, чиновников все раздуто. Во-вторых, у нас самая большая проблема, это когда никто ни за кого отвечает. Вот вытащи, а, допустим, какие-то проблемы ты, есть понимаешь, ты, все, ты все время уходишь в сторону. Ну, ты уходишь не, от, я от не в сторону. Чиновник, вот, это чиновник. Смотри, вот. он не отвечает за что, его не можно ну. предъявить, по большому счету. Смотри, экономист, ну, допустим, не экономист, предприемец, он сам предповедает за все. Ну, Понимаешь? я же говорю, что это, это и ответственность, и это сложность. А, а, в чем а проблема? Тут... У нас нет доверия между бизнесом и государством. Нема доверия. Вот в это, это самая mm -hmm. большая проблема. Mm -hmm. Ее ты, как ты, ты все решить? время уходишь. Почему? Сторону, а как ее решить вот, можно? Ну, вот самое главное. Значит, система оказалась в таком как бы, состоянии, что вот если этим всем людям там, дать возможность зарабатывать, это рухнет mm -hmm. вся вот эта эффективная система. Нет, она не рухнет, она наоборот будет развиваться. И она будет развиваться, но у нас она уже не работает. Не и тут, тут, возможно, мы уже дискутировали по этому вопросу, возможно, только внешнее вмешательство. Нет. Внутри... Помощь внешняя, но не вмешательство. Помощь, помощь. Нет, я... вот, вот нас... нам... вот, железный аргумент, настаиваю на этом. Вот нам помощь, пом... не вмешательство. Нам, а помощь. нам помогает, например, да США. Вот единственная да. надежда, что нам поможет США. Единственное. Ну, они уже чисто. Максимально. Они... Англосаксы, скажем так. Они... Англичане. они уже как бы приложили руку. Ну, то есть, да. по сути, надежда только на них. Ты вот. имеешь в виду, выстраивали системы антикоррупционные э, и так далее? То есть люди более развитые, они да. являются, они создали более, сама развитая страна более, более развитую систему. И ну, парадокс, не парадокс, но получается, не парадокс. Вот получается так, что сами в себе мы тут не можем сделать вот эту систему зарабатывания. А мы не можем разорвать это кольцо. Да, мы не Коррупционное, можем, коррупционное. Да, мы не можем разорвать это кольцо. Ну как, его можно мы разорвать? Мы не можем разорвать. Понимаешь, дело в том, что у нас система государства работает по принципу телефонного права. А юристы, знаешь, есть два, ну это касается, почему-то, что ты обычно мелкий бизнес не трогаешь, с него взять нечего. В основном стригут э, гусей в среднем бизнесе. Большого тоже, не, олигархов тоже не трогают, те договориться могут. А вот средний стригут по полной программе. Понимаешь, в чем дело? Вот тебе простой пример, грубо выражаясь, либеральной экономики, когда она возрастала, это Китай. Вот самый простой пример, на который можно обосновываться, вот когда при Си Цзиньпине, Ой, не присизень пинь. Просто ты, 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 ты всегда не, уходишь в сторону. А почему это пример, приклад? Вот он сделал либеральную экономику. Дин Сяопин. По-моему, в 78 году он пришел в власть. Mm -hmm. И вот начал развиваться. Ты знаешь, что сейчас происходит с Китаем? Он вышел на стагнацию. Что, и сейчас что, пойдет в деградацию. Что это дает для, нашей, для нашего вопроса? Для того, чтобы бизнес просто рос, и мы тут жили заможно, нужно, во-первых, поменять правительство, поменять доктрину государства. Потому что, не, выслушай, это очень важно. Но ты, ты, ты просто уходишь в общество. У нас государство у нас, доминатор. У нас, у нас... Мы не можем с ним договариваться. Мы не можем, как вот бизнес, не я, ладно, я мелкий бизнес. Бизнес не может договариваться с государством. Его тупо стригут, как баранов. Ну, ты просто одну сказал, и что дальше? Как это сделать? Это не по-другому никак не сделать. Это должна быть поменяться система. Систему Хорошо. меняют только лидеры. Подожди, ну, выслушай до конца. Ну, лидеры государства, тут, ну... самый высший пост, президент. Не бывает других экономических чуд. Когда просто будет сверху, вертикали то скидываться, ну, скатываться на низ. Вот это все понимание. То не бывает, тут ничего не будет расти. У нас а, третий, это в лучшем случае треть системы находится в тени. И она никогда не выйдет, когда не будет доверять государству. Но государство сейчас у нас доминатор, а должен быть регулятор. И должны быть диалоги бизнеса с государством. Вот это то, что происходит, какие-то площадки, которые я вижу, я туда вникаю. Это не диалог бизнеса с государством. Это лоходром. Это просто имитация. А имитация знаешь почему? Потому что бизнес не верит государству. А государство стяжет бизнес. Хорошо, давай я как бы хоть промежуток. Давай. Итог. Ты просто вообще ушел в сторону. А Китай? Ты... Вот тебе простой пример Китая. Да, ну Нема либеральной ты... экономики, все, Китай посыпался. Он посыпался. Mm. 
Ну вот как мы, понимаешь, что дело в том, что вот чем мы отличаемся от киевских балбесов, которые там YouTube площадок и так далее, у нас мы проходим не просто критика не является конструктивом, мы говорим выводы. Вот я считаю так, должен быть лидер, должна быть программа и визия, у нас даже визии нет в кабинете министров. То есть если у тебя нет плана, ты никуда не идешь. Ты топчешься на месте и имитируешь действия. У тебя нет плана, ты никуда не идешь. План нужен. Вот смотри, ты говоришь, либеральная экономика, правильно? Ну, самый лучший, а как же, по-другому не бывает. Что еще дальше? Давай пальцы заебать. Ты просто начал говорить вообще о других вещах. О. И просто ушел от темы. И ну, это просто тема все, экономика. Ну, рассыпается наша разговор. Хорошо, разговоры. ну вот, Рассып... что делать? Рассыпается наша Кто разговор. виноват, ну, мы поняли, что делать? Ну, надо еще раз подытожить. Давай. Ну, просто вот меня, мы много проговорили о всяких там справедливостях, угу. о свободе. И а без прочее. морали не бывает. И все прочее, и мораль тут Надо вообще не никакого не имеет отношения. Угу. Есть один принцип, вдохновляющий и нужен, нуж, нужен всем людям, это зарабатывайте. Как? Но зарабатывайте, имеется в виду это предпринимательское усилие. То а есть все риск, хотят зарабатывать? Да, зарабатывать. А все хотят быть принимателями? У нас в Украине так сложилось, это видимо от Советского Союза нам досталась Возможно. эта система бюрократическая. Ага что у нас зарабатывают на, на бюджете, на государстве. Все приближенные к бюджету. И э, вот это чиновнич, чиновничая... Зарабатывают или паразитируют? Ну пусть это будет паразитировать, если ты хочешь. Ну это что, они же тоже, вижу, что они что тоже зарабатывают. Это же ну, просто что мы... заработок, да. Да, э, то есть у нас зарабатывают на этом. А вот зарабатывать действительно на, 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 нужно, на нужном чистый бизнес у нас как бы невыгодно. И если вот этот лозунг дать, зарабатывайте, в том понимании, что вот зарабатывать надо... как, 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 как нужно. Законодательную вот. основу провести. В лозунг не работает. Вот ты, тут, вот ты видишь, Хорошо. начиная я мысль развивать, я не Хорошо. могу ни одной мысли развивать. Хорошо. И за это время я ни одну мысль до конца не довел. Ты, ты все обрезал, все мои концы. Так ты говоришь, вот зарабатывайте, дальше что? Понимаешь, вот я начинаю говорить, и ты не даешь мне. И я, понимаешь, все, дискуссия рассыпана. Почему? И из-за того, что ты мне обрезал все концы. Ты Зачем ты не... это делаешь, скажи? Да ничего не обрезаю. Эта ну... система, зараб... вот у нас, что я хочу сказать, у нас этот лозунг не будет воплощен. Потому что структура такова, это, это вся система, это сообщество людей. Это сообщество везде, угу. на всех уровнях. Оно так сделано. И это возможно сделать только при внешнем вмешательстве. Ты думаешь? Да. И только? По... Только при внешнем вмешательстве внутреннее вмешательство не поможет. Вот сейчас. А почему? Я вот сегодня читал новость, что США хотят, чтобы в Украине провести выборы. Да. Там было написано, что Зеленский вроде бы не хочет и его команда, а США хоч, хочет хотят хочет. провести и даже деньги готовы дать на это. То есть на выборы и сами 9 миллиардов вот этих дать нам на выборы. 9, ну, не, там не, 5 не, на президента, 4 на парламент. Да, то есть да. Они хотят провести нам выборы. А почему? Это я тебе как пример говорю. Молодцы. То есть мы сами в себе, мы не можем. Вот если они нам проведут выборы... Так мы не хотим, мы не, слышали, мы, мы не хотим. Вот надежда на них, что они, они нам помогут. Они, они нам помогут. Сань, вплоть до того, это, вплоть это, до того что они поставят работает. здесь своих каких-то наместников. Кого? Вот они, вот будут бывшие президенты США, какие там есть. Обама, Клинтон, Клинтон. Обама. вот они приедут и не станут губернаторами определенных Это наших не об... областей. Вот Украину поделят на губернаторство, не поможет. и бывшие американские президенты будут управлять. Не поможет, он не свой здесь. А иначе как? Или как? ты имеешь Эта система... старину, как Рюрики приходили в Украину? Да, вот мы... Рюрики? Да, Рюрика да вот мы пригла... приходите Новых. к нам Рюрика. на царствование, понимаешь? Потому что сами себе... пригласить на царство Рюрика. Сами в себе тут нужно разрушить систему. Ты говоришь, президент, президент. Нет, не разрушить. Ее надо изменить. просто демонтировать, демонтировать и выстроить другую. По, со... не, по... по сути, не будет. да, это только с верхние лица могут сделать. Да, но, у нас, но у нас же не получается. При поддержке снизу. Нет, я, вот это, это нет. работает вот а, так. А снизу никто не поддержит. Нет. Потому что снизу доверху все значит, зарабатывают на бюджете. Они коррумпированные просто все. На бюджете. У нас просто система да. коррумпирована. Она просто, знаешь, но как ну, Довлатов... Ну, ты сам сказал. Ты Сергей сам Довлатов сказал. говорил. Вот то же самое можно перефразировать на систему. Он говорит, что, что вы Сталина в это ругаете. А кто 2 миллиона с доносов-то? Понимаешь? Вот то же mm. самое. Вот смотрите, вы ругаете военкома. Военкомы там... Не хочу ругаться в нашем цивилизованном эфире. А кто туда бабки-то носит? Кто носит, отмазывает своих сынков, там, перевести там, это самое и так далее. Смотри, сейчас вот воины говорят, такие вещи творятся, понимаешь, в отпуск плати, на ноль, чтобы не попасть, плати. 
Это кто платит? Не, подожди, можно там э, чинов. В чем проблема? Вот люди говорят, вот это такой нехороший редиска, там чувак, который берет. Кто ему взятки носит? Ну, так можно. надо убрать вот это, чтобы убрал вот этот. А не носите ему взятки. Так будут носить. Вот да система А знаешь почему? Система а я хочу, а как же можно порешать? Он систему не хочет трогать. Он хочет свои низменные какие-то проблемы решить на вот этом уровне низовом. Хоба, взяточка. Ну, по сути, одно предложение. Твой итог. Хорошо. Твой итог. Одно для, предложение. Того, для того, чтобы здесь а, вообще а, нарисовать. Зараб зарабатывать. Зарабатывать. Для зарабатывать. того, чтобы здесь зарабатывать. Была Зараб... либеральная экономика. А только либеральная экономика. Я в этом на сто процентов убежден, что только бизнесмены, которые просто будут доверять государству, государство будет регулировать нормально, справедливо, не мешать, а помогать, только экономика может поднять Украину, потому что у нас любые державы живут в заможности, а заможность происходит, когда работает наука, когда связь, даже это знаешь, это я назову даже не треугольником, а круговоротом, а свита, mm -hmm. наука, бизнес управление державой, регуляционные органы, суды и так далее. Вот это все по кругу. Но это без морали все невозможно. То есть, грубо выражаясь, нужно менять систему. Для того, чтобы нужно менять систему, систему могут поменять только в одном случае. И первое в этом, в этом самом в моем понимании – это мораль. А второе уже интеллект. Ну, по большому счету, Слово бывает мораль. просто интеллект без морали. Поэтому, когда моральные люди, воплощенные в интеллект, могут построить другую систему, это очень мой железный аргумент. А еще мой самый большой железный аргумент. Можете спорить со мной, но вы проиграете, сразу говорю. По большому счету, все эти системы создают визионеры. Визионер может быть. Точнее, визионер, он философ по умолчанию. Но не каждый философ визионер. Поэтому визионер, который может состроить мировоззрение и привести, грубо выражаясь, собрать команду, только может визионер поменять нашу Украину. Человек с критическим философским мышлением. Поэтому все то, что создано на низменном уровне, грубо говоря, упирается лишь в экономику, не поможет. Нужна совокупность вот этих факторов. Мораль, интеллект и, что немаловажно, сильная воля. Вот когда человек, облаченный в эти три качества, сильная воля, мораль и интеллект, с командой может поменять Украину. Естественно, я вот с тобой согласен, Александр, нужна... Очень большая помощь, почему то, что, знаешь, вот грубо выражаясь, мы корабль, а вот помощь США, допустим, это, это как ветер для корабля, который надует нам паруса, поможет надуть паруса. Вот мы корабль, мы плывем, а ветра нет. И вот когда будет ветер попутный, грубо выражаясь, а когда, кстати, вот хорошее выскочило отсюда, а когда ты не знаешь, куда ты плывешь, тебе любой ветер не попутный. Вот так бы я хотел закончить. Mm -hmm. Ну, тема у нас была зарабатывать. Да? Вот всем вроде бы хочется зарабатывать, но у нас зарабатывать так как, Сложно. как предприниматели у нас не получится. Получится. Не получается, потому что система настроена на зарабатывание на бюджете. И, на родство. Ну, это по-разному можно назвать, на зарабатывание на бюджете. Поэтому этот лозунг к нам не применим. Возможно, внешние силы, как пример, Поможем. это США, будут вмешиваться и нам нам помогут избавиться от этого греха. Я спасибо общественного, за это говорю. Общественного греха. Сами мы не сможем. Короче, мы слабенькие. Это мой аргумент. Это твой аргумент. Что США нам помогут. А я считаю, что все-таки мы можем, должны менять сами. Действительно, нам помогут. Без помощи мы не обойдемся. Но мы должны это все выстроить и визию создать сами. Я так думаю. Для того, чтобы мы заможны, действительно, надо не ходить, не страдать, а зарабатывать. Что мы скажем? Давай вдвоем скажем. Что? Зарабатывать. Как этот, как ну, да. Балашов. Да.